万万没想到，孟子一平替杨颖后，效果竟如此出其不意。近日，新一季《跑男》正式开播，跟许多人预想的一样，兄弟团里并没有杨颖。虽然节目组和他本人都美名其曰是撞了档期，但具体出于什么原因，大家都心知肚明。不可否认，前几年杨颖的确为这档节目制造了不少话题，让其收视率一路飙升。可近几年经离婚一事后，他的名声及话题度就已经大不如前。前段时间的风波一出，更是让他成为了敏感人物。而《跑男》因为有过前车之鉴。所以在事发后便果断跟杨颖撇清了关系，又请了一位飞行嘉宾孟子义。虽然这些年孟子义参加过的综艺不在少数，但人们还是担心他会像上一个迪丽热巴一样，上完跑男后就会产出一系列连锁反应。只不过在节目播出后，人们才发现是他们多虑了。且不说孟子义在节目中被其他嘉宾开玩笑拆台时，会立马直爽的怼回去。你已经是跑男老朋友了，也是第四回来跑男了，都来四回了，我都来四回了吗？多有空啊！这是，哈哈哈哈哈！这你敢说？老人一直都在调理身体。我马上就要进组了，我告诉你哦。更别提他还能凭借一己之力带风其他人的精神状态，比如此前众人准备玩一个游戏，所有人都已经听懂了规则，孟子义却还游离在状态外，无奈导演只能再跟他解释一遍。不曾想，孟子义接下来的反应竟直接让他无言以对。是要在这个顶上走吗？不用走，就是三个人站定，然后杯子从一边往另外一边传。那那这个东西的意义是什么？这个东西意义是它本身就不好站。要站在上面吗？是，站在上面走啊。又比如游戏进展到一半，孟子义对白鹿身份起疑，于是便脱口而出一句：“你是捣蛋鬼。”没曾想，接下来场面竟开始变得一发不可收拾。你是捣蛋鬼，捣蛋鬼。再比如众人玩游戏，准备前往下一个任务地点时，孟子义哼了一首歌曲。周深听到后问了几句：“如果我说我真的爱你，你的歌吗？陆传雄的歌。啊、你听过这首歌？是他最出名的歌。你，我，嗯、啊。”然后事情就开始朝着不可控的方向发展而去。人家是如果我说我真的爱你，你听过这个歌啊？没听过。那你怎么会唱？现学的。你好厉害，你听一遍就会唱了。你在干什么？你就是天生的那种音乐才子。我不是。不得不说，他“笨蛋美女”的称号还真是名不虚传。也难怪不少人看完节目会说，跑男也不是非杨颖不可。希望孟子义来当常驻嘉宾，多为节目增添些这样的乐趣。看到秦霄贤毫不犹豫将孟子义揽进怀里后，才意识到两人的恋情其实早就有迹可循。当时我老秦他直接说的是，在现场有他喜欢的人。我喜欢的人在现场。好了，是观众了，你们琢磨什么呢？当时人们还以为秦霄贤这是在变相的表白哈尼，直到后来人们才得知，他所说的那个人是孟子义。前段时间有媒体报道，秦霄贤回京后就直奔孟子义家里，整整待了好几日后才被助理接回家里。此消息一经传开后，便引起了不小的热议。对此，有人表示祝福，但更多人则表示难以置信，甚至还专门再去回看了两人在综艺上的一些互动，最终还是承认了这个事实。即兴表演时，秦霄贤在。看到孟子怡被人搭讪后，会立马上前宣誓主权。长得是美的，瘦的，漂亮的，但是啊，她是我的。玩游戏时也不顾自己摔倒，先去扶身边的孟子义。知道孟子义是个音痴，还又菜又爱玩，他便给他这个机会，并且在他演唱结束后，还不忘给予他鼓励。人曾爱慕你年轻时的容颜。那会儿，要你的表演时刻到了。假如我年少有为不自卑。假如我年少有为不自卑。听到孟子义不想与自己组 CP， 想跟黄宗泽一对时，他也不顾孟子义的阻拦，吃醋般的将这个消息告诉众人。不仅如此，此前秦霄贤就曾在节目里说过，自己遇到喜欢的人会先把他带去给姐姐看看。后来就有网友偶遇孟子义和秦霄贤及其姐姐一起泡温泉，所以这跟公开了又有什么区别？当然，除了秦霄贤有时掩饰不住自己外，孟子义也是如此。被王鹤棣问及他和秦霄贤谁更帅时，他会毫不犹豫地喊出后者的名字。王鹤棣和秦霄贤谁更帅？秦霄贤帅。被女友人问及理想型时，他也会照着秦霄贤的标准来回答。当然，他们的糖点还有很多，只能说磕不完，根本磕不完。一往情深，真的太甜了。孟子义这个下一秒就要哭出来的表情，再次印证了黄渤那句名言：红了后，身边都好人。为什么？为什么要这样？导演，我
，我拍戏我不要拍孟子义，而你那个美嘛，就是一个网红脸。眼前这一幕发生在某档演技类综艺中，原本孟子义是想通过这档节目向观众们展示一波自己的演技，怎料仅仅因为一个改装，他就被郭敬明一顿教育，之后还被送上了热搜。由于此前孟子义已经有过一次不愿扮丑擅自更改妆容的先例，所以此次他被置于热搜后，便瞬间成为了众矢之的。尽管在此期间，孟子义也曾发长文解释，但奈何人们根本就听不进去，依旧对他批评教育，最终让他风评受创，很长一段时间都没有得到工作的机遇。即便得到了，出场也必然会伴随着无数的谩骂声。直到这两年他成功走红，此事又被翻出来议论时，人们才发现他们当初是错怪了孟子义，因为当天有很多演员组里的化妆师根本就忙不过来，而孟子义团队为了减轻组内化妆师的负担，提前跟其确定了当天演出要化的妆容，先让他们自己的化妆师打底，等到组内化妆师忙完后再过来进行接下来的步骤。但或许是沟通出了问题，以至于作为导演的郭敬明根本就没有得知这件事，所以在看到孟子义让自己的化妆师上妆时才。会格外的生气。后来两人也说开了这件事，没曾想还是被有心之人拿到网络上大肆宣扬，直至后来孟子义走红，这才终于换来了清白。